pagkakaila na bawat araw ay parami na ng parami ang mga basurang nalilika ng mga tao. Isang dahilan nito ay ang patuloy na nakaugalian natin throw away culture o di kaya ang paggamit ng single-use products. Ngunit hindi binibigyan ng importansya ng nakararami kung ano nga ba ang magiging bunga nito. Maaaring dumating ang panahon kung saan tuluyan na tayong mapapalibutan ng basura hanggang sa dumating ang puntong wala na tayong tinatawag na tahanan. Para hindi humantong sa ganong sitwasyon, dapat ay malaman natin kung ano nga ba ang solid waste management. Ang solid waste management ay isang termino na ginagamit para tukuyin ang isang proseso para kolektahin o asikasuhin ang mga basura na pwede pang i-recycle o gamitin muli. Hindi lamang ito nalilimita sa basura, maaari rin ito tumukoy sa mga kagamitan na pwede pang pakinabangan o gawing mas pakipakinabang. Bukod dito, tumutukoy din ang solid waste management sa mga programa ng komunidad na nagbibigay toon sa pagtuturo ng pagiging responsable sa kanika nilang mga basura. Tukuyin ang mga bagay na maaari pang pakinabangan at bawasan ang masasamang epekto na naidudulot ng solid waste sa kalusugan ng mga tao at kapaligiran. So ngayon po, andito po tayo ngayon sa tinatawag na Smoky Mountain. It, ang Smoky Mountain ay isa sa mga dump site na kung saan tinatapon ang mga basura. No, ngayon naman po, ngayon sa 2019, makikita po natin na ang Smoky Mountain ay kaunti na lang po ang basura dito. At makikita po natin dito ay puro halaman na po ang sa paligid ng Smoky Mountain. Ay tinitinayin sa demolis. Hindi ba, nilipat sa ano? Nilipat sa Bulacan. Ah, Bulacan na po yun. Tapos yung iba, nilipat sa Chas Marias, Cavite. Hmm. Yung iba, nilipat dyan sa may aroma. Yung temporary housing, niya taon. Yan, dyan sila nilipat lahat. Ngayon, nakabali ano ito na may stop yung ano, paggagawa rito. Dahil nga pinagbabawal na yung mga mga nangungunan ng pasuro dyan sa alsada eh. Hindi linis na. Ayun, pumunta kami sa bundi dito sa Smoky. Kayo ko ng bahay dyan. Dito kami dati dyan sa baba. Nilipad kami ng chairman dito. Pinahal kami ng maritiran. Kasi pinagbabawal dun eh. Sabihin kalsada. Kasi uso dati dyan. Tapos na lang ano. Mga may mga kaso. Talbits. Kaya sabi sa akin chairman, baka madami kayo dyan. Bakit na lang kayo rin sa bundi. Yun. 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 Yung bakit kami nang ano rito, sapot sa akin. Yes na kami rito. Hindi, sabi po rin dito, bawat panggapi kami. Kailangan kong kaya mo kami dito. Ito, mga tanim. Dati sinusunog. Dati wala pang tao rito, kami-kami lang. Yung sunog namin niyan ngayon. Nagbabawal lang yun kasi marami ng mga bata rito. Yung pasura na yan. Diyan. Dapat nga yan, sinusunog yan eh. Parang di magkalap eh. Yung iba, binabawal namin. Dati may butas niyan dyan. Ay nga sana, binabawal sana yan. Kaso lang nga, hindi pwede, di ka pwede mag-ano rito pag summer. Magsunod ng basura kasi ang ilalim nito, pira, puro basura. Kasi pag umapo yan, pag tumagal-tagal, pati yung ilalim yan, magkakaroon ng apoy. Kaya doon maroon. Kaya bawal lang magsunod dito. Kasi doon natin natapot. Kaya basura. May garbage truck din ang pupunta dito? Wala, wala. Wala. Kaya nga tayo, nagkakaat mo basura din. Galing dito. Saka matagal kang magukay ng basura, ano rito? Lupa. Basura ka agad yan. Ayun, mga ganyan. Mga plastic po na plastic sumasabit. Yan. Kaya pinagbabawal na rin dati. Buti pa lang mga bayar rito. Susunod kami, dito kami na galing. Anong pangalan mo? Mayim. Ilang taon ka na? Eight. Nag-aaral ka ba? Bakit? Hindi pa nalalakad birth certificate. Ah, birth certificate. Pero gusto mo mag-aaral? Anong gusto mo maging paglaki mo? Doktor. 
doctor. Yeah. Bakit gusto mo maging doctor? Tumutulong sa may mga sakit. Napalagay na ang solid waste management ay isa rin sa mga pangunahing hamon sa Pilipinas. Mas nakikita ito sa mga lunsod tulad na lamang ng Metro Manila kung saan madalas na sinasanay ang maling paraan ng pagtapon ng basura. Gayon din ang hindi mabisang pangongolekta nito. Ang mga nakukuhang mga basura mula sa iba't ibang pinanggagalingan nito ay maaaring patuloy na humantong sa health hazards at isa pa lubusang makakaapekto sa ating kapaligiran tulad ng pagdumi ng tubig, pagbaha, pollution at paglaganap ng mga sakit. Ang Pilipinas ay nakakakuha ng mahigit 2.7 milyong tonelada ng plastic kada taon. 20% nito ay napupunta sa karagatan. Mayroong panglokal na batas na inimplementa ang gobyerno, ang RA9003. Ang batas na ito ay nagsasaad na ang mga bayan at munisipalidad ay dapat magkaroon ng collection and disposal of solid waste. Sa batas na ito ay pinasasara rin ang mga open dump sites at nagtayo ng ahensyang NSWMC kung saan sila ang mga ngasiwa ng implementasyon ng nasabing batas. Gayunpaman, matapos ang ilang taon, mayroon pa rin 900 open dump sites sa ating bansa. Ang Pilipinas ay mayroong batas na tumutukoy sa tamang pagbubukod-bukod ng basura. Ang Ecological Solid Waste Management Act No. 903 of 2000 ay nagsasaad ng mga alituntunin sa wastong pamamahala ng basura, pagpapalaganap ng kaalaman sa wastong paggamit ng likas yaman at pagpapatupad ng mga programang nakatoon sa pakikiisa ng bawat mamamayan upang mabawasan ang basurang agad lamang tinatapon. Ninanais nito na maging responsable ang mga mamamayan sa pagpapanatili ng kalinisan at kalusugan ng bawat isa. Binibigyan din din dito na mapakikinabangan ang basura kung ito'y masasegregate ng maayos. Good afternoon po. Kami po ay mula sa UST uh, Medical Technology. Meron po kami mga katanungan tungkol sa solid waste management. First question po, what do you think about the situation of solid waste management in the country today? Well, in the Philippines, we have one of the most progressive solid, solid waste management law in the entire world. Ito yung RA9003 or the Solid Waste Management Act. However, ang problema natin dito ay for implementation. Even after 20 years ng pagpasa ng RA9003, ay hindi pa rin naayos ang pag-implement ito ng mga LGUs natin. Kaya nakita natin na even in Quezon City, most of the time, yung mga basura natin, hindi na segregate, hindi na recycle, lahat na pupunta na lang sa landfill. And it is reflective in other municipalities and other LGUs na ganito rin yung nakita natin problema. And syempre, um, itong ano na to, itong issue nito ng for implementation ng RA9003 ay reflective to sa lack of political will ng mga LGUs natin, ng mga nungunos sa atin, kung paano nga ba yung mechanism pa nila implemento sa kanilang respective municipalities. Uh, next question po. Uh, what for you is the most important step the country should take to counteract the adverse effects of solid waste mismanagement? Para talaga mamitigate natin yung plastic pollution and yung problema natin sa pag-manage natin ng solid waste natin is really reduction at source. Um, reduction at source, the idea of it basically is that bawasan natin yung pag-produce natin ng waste, bawasan natin yung pag-import natin ng waste. Dito na pumapasok yung gusto natin yung iban ang pag-produce ng single-use plastic and disposable materials kasi itong mga single-use plastic and disposable materials, most of the time, hindi sila nare-recycle kasi single-use nga sila and then designed sila nagamitin lang ng one minute sa tatapon na wala nang mangyayari sa kanila. And most of the time, itong mga single-use plastic and disposable materials na to, all around the world, 9% lang ang nare-recycle. So yung 91% na to ay napupunta sa dagat, sa landfill, at sa mga water drainage natin. So para talagang mamitigate natin yung plastic pollution, yung problema natin sa solid waste management, ay bawasan natin at source ito mga waste na pre-produce natin. At yung mga waste na to, most of the time, ito ay yung mga e-waste, single-use plastic and disposable materials. Uh, next question. Do you know any localized reasons or factors that hinders proper solid waste management in the country? Well, according to most research, ang dahilan kung bakit hindi ganun kaganda ang pag-implement ng solid waste management sa Pilipinas ay ang uh, corruption and lack of political will. Nalaman naman natin na ang issue ng environment and solid waste management ay hindi siya hot topic. 
hindi siya yung topic na magpapanala sa iyo sa election. And dahil dito, hindi nagkakaroon ng motivation or hindi napuposige yung mga policy makers natin na fully implement sila. At the same time, ang isa, sa pa, isa pa sa mga naging reason dito ay ang corruption. Ay wala na silang pera para um, i-regulate yung pag-collect ng mga basura mula sa mga bahay. Wala daw silang pera para i-segregate to, i-recycle to, etc. Et Pero kahit naman naman dito by RNIZ Utility na dapat well-funded ang mga LGUs natin, ang municipalities natin, to fully implement RNIZ Utility. And syempre, ang problema din dito, isa na dito, ay nagsimula sa mga households natin. Sa households natin, according to RA9003, dapat nagsasegregate na tayo. Ito yung mga recyclable, non-recyclable, biodegradable, yung mga nagde-decompose, i-decompose natin sa bahay, yung mga kaya i-recycle sa bahay, i-recycle sa bahay. Pero alam naman natin, sa bahay natin, yung basurahan natin, sama-sama na doon. And ito yung mga mga single-use plastic bag, yung mga pagkain, um, yung mga balat ng mga saging, sama-sama na sila dito. Siyempre, pag kinukollect natin ng mga, ano, ng mga garbage, Uh, at yung mga garbage collectors natin, tinatapon na lang din nila dun sa truck na, um, sa garbage truck. So, hindi talaga na sa segregate. So, most of the time, kahit yung mga recyclable siya, nasisira na lang siya at the same time, nakocontaminate siya. And kapag itong mga to, most of the time, since hindi natin sinasegregate, yung mga compostable, hindi na siya nagagawang compost. So, nagiging nasasama siya sa landfill. Yung mga e-waste naman, um, kasi itong mga e-waste na to, ang problema, yung mga, yung mga may battery sa mga electricity, iba to, may mga iba dito ay toxic sila. So, pag pinagsama-sama mo na sila, yung mga basura natin, hindi mo na talaga marirecycle, marirefurbish, or madidecompose yung mga basura natin. And dahil sa mga bagay na yun, na kahit meron tayong batas, dahil nito ganun um, pinaprioritize ng mga LGUs natin, dahil kulang daw ang funding para mag-implement ang mga ng waste management system. At the same time, dahil hindi natin sinusunod talaga, even pagdating sa individual level at sa household natin, kaya hindi maganda talaga yung pag-implement ng RA9003 sa Philippines. Ano, next question po. Which country for you has the best plan of action in terms of solid waste management? And what do you think the country can learn from this country? Well, unfortunately, for Eco Waste Coalition, wala pa talaga tayong model as in buong bansa na zero waste na sila, na maganda, maganda implementation nila ng um, Solid Waste Management Act nila. Sabi ko nga kanina, yung batas ng Pilipinas, yung RNA, RNA 003, isa siya sa pinakamagandang batas sa buong mundo. Ibig sabihin, nangunguna dapat tayo, Pilipinas. Just that, wala tayong implementation. Pero meron na rin mga ibang zero waste cities sa ibang bansa. Meron sa Penang, Malaysia, meron sa India. Pero yung buong bansa, wala pa. Pero sa Philippines, actually, medyo progressive na rin tayo when it comes to that. Kasi um, with Mother Earth Foundation, um, member organization namin, partner namin sila, ay marami na rin tayong zero waste cities sa Philippines. Nandito ang San Fernando, Pampanga. Nandito ang Navotas, Malabon, Tacloban. Ito ang Neva Vizcaya. So sa Philippines, marami na. And it has been very successful. Sa San Fernando, nagkaroon... Um, noong 2016 or 17, nagkaroon sila ng 78% waste diversion. So, ibig sabihin, yung 20%, yun nalagin, yun yung 20% na lang ng waste, yung napunta sa landfill. As compared yung sa 2012, na 12% lang ang waste diversion nila, ibig sabihin, um, 80, 80-something <laughs> percentage, mal malaking percentage para yun napunta sa landfill nila. So, medyo okay na yun sa Philippines. Although, yun yung unfortunately, it still needs a lot of improvement. And sana even other countries, magkaroon na rin sila ng, mag-implement rin sila ng zero waste programs nila. Uh, next question po, regarding that, uh, is zero waste really attainable? Po? And what steps do you recommend to start the implementation, implementation of the policy? Zero waste is really attainable. Siguro, hindi 100% na wala na talaga mong basura. Kasi mayroon pa rin tayo mga residual waste talaga. Na ito yung mga residual waste na hindi mo na talaga siya ma-recycle, ma-decompose. Ito yung mga dapat, sila lang dapat yun nasa landfill natin. So, pag sabi mo 100% zero waste, medyo mahirap siya. Pero, um, significant reduction of waste, sobrang posible niya. Tulad na nga nang sabi ko kanina, nasa San Fernando, Pampanga, 78% talaga yung waste reduction nila. Ibig sabihin, 78% ng waste na to, na-recycle nila, na-refurbish nila, na-decompose nila. And yung sobrang konting percentage na lang yung residual waste nila. So, kung may strong political will lang talaga yung mga LGUs natin para implement din tong Zero Waste Program, sobrang posible na talaga. Okay, sorry, anak po tayo ngayon. Tapos may kita po natin na may pagkalinis ang buka mo para sa lahat ng isang ito. Tapos may pagkakot po ng salis sila kaya hindi na po makalat sa mga tanong po. Dito, makikita natin kung saan hindi yung buka. Ang bang mo ba 
Kasi sila na nakapalit na sa USD. Bagaman kung maayos sa pag-ingbak, makikita natin na nakikawalay ang plastic sa papel. Pang paraan ng pag-practice ng zero waste, masunting basura ang nagagawa, mas natutulungan natin ang mundo.